வணக்கம் நான் உங்கள் நெல்லைமான் நம்பி இன்றைக்கி நம்ம வெற்றி உழைப்பு பற்றி வெறித்தனமாக சில சுவாரஸ்யமான மேட்டர்களை பார்க்கலாம் வாங்க வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு போராட்ட குணம் அதில் கல் முழு நிறைய நிறைஞ்சி கரட்ட முரட்டான பாதைகளாக இருக்கும் தடைகள் அவன் தடை இவன் தடை நிறைய தடைகள் இருக்கும் அந்த தடைகள்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையே செதுக்கக்கூடிய உளிகள் அவ்வளோதான் உளி செதுக்கினால் கல்லுக்கு வலிக்கும் என்று நினைத்தால் ஒரு சிலை உருவாக போவதில்லை அதே போல் தான் நம்ம உடல் உழைப்பு போகிறது அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற போவதில்லை விடாமல் உழைக்கணும் கடினமான உழ கடினம் உழைக்கணும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வெற்றிக்கு முதல்படி நம்மளோட உழைப்பு நம்மளோட உழைப்பு மட்டும்தான் உழைப்பால் உயர்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் சாதாரணமானவங்கள்லாம் சரித்திரத்தோட நாயகர்கள் ஆனதோட பின்பலம் என்னென்னா உழைப்பு அவங்களோட கடின உழைப்பு நம்மளோட ஒரு உற்சாகமான உழைப்பு இல்லைனா வெற்றிக்கும் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் நம்ம காலை எழுந்ததோட வெறித்தனமாக உழைக்கணும் நாளைக்காண்டி நம்ம என்ன சேர்த்து வைக்க போகிறோம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டே எப்படி ஆரம்பிக்க போகுது இன்னையோட எண்டிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி எவ்வளோ உழைச்சிருக்கோம் இதால் நமக்கு நாளைக்கோ அடுக்க அடுத்து வர்ற நாட்கள்லையோ என்ன பயன் இருக்குன்னு யோசிக்கணும் நம்மளுடைய பாதங்கள் நடக்க தொடங்கினால் நம்மளுடைய பாதங்கள் நடக்க தொடங்கினால் பாதைகள் நமக்கு மறுப்பதில்லை அதே மாதிரி நெய்யாக திரியாக நாமே மாறினால் தோல்வி அப்படிங்கிறது நம்மளை தூண்டி விடக்கூடிய ஒரு தூண்டுகோலாக மாறிவிடும் அதாவது தோல்வியே நம்ம உழைப்புக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு நண்பனாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கவிஞர் மேத்தா ஒரு விதை முளைக்கணுமானா அதுக்கு மேலே இருக்கிற உமி அதை இழக்கணும் அதோடய தோலை இழக்கணும் இழந்தால் தான் அந்த விலை முளைக்க முடியும் அதே மாதிரி ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு புழு நம்மளாம் பார்த்து அறிவுறுப்பு படவும் மிதிப்போம் அந்த புழு ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சியாக மாறி நாளை பறக்க வேண்டும் என்றால் தனது இரண்டு இருக்கைகளையும் சுமந்து தான் ஆக வேண்டும் அதே போல தான் நீயும் நீங்களும் முன்னேற வேண்டும் என்றால் பல தியாகங்களை செய்யணும் நிறைய கடினமாக உழைக்கணும் நம்மளோட உழைப்பும் தியாகமும் தான் நம்மளோட வெற்றிக்கணியை நம்மளிடம் அடைய செய்யும் ஆகவே நண்பர்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஒன்று இழந்தால் தான் ஒன்று கிடைக்கும் அந்த இழப்பு என்பது வேறொன்றும் இல்லை நம்மளுடைய உழைப்பு நம்மளோட உழைப்பை கொடுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கான பயன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உழைப்புக்கு தயாராக இருக்கிற வந்து ஒரு காலம் ஒரு காலமும் தோற்றதில்லை இதை உணராமல் நிறைய பேர் நம்ம வாழ்க்கை எங்கே போகுது எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியாமல் சும்மா அப்படி டாஸ்மாட்டில் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஒரு ஏம் இல்லாமல் கொள்கை இல்லாமல் அப்படி சும்மா காலேஜ் படித்தோம் நம்மளும் ஸ்கூல் முடித்தோம் பத்தாயிரத்துக்கு வேலைக்கு போனோன்றிருக்காங்க இந்த ஆடியோவை கேட்ட பிறவாவது ஒரு செகண்ட் சிந்திங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் உங்களுக்கு எதில் ஆசை இருக்குதுன்னு நினைங்க அந்த வேலை நீங்கள் போங்க அந்த வேலை நீங்கள் பயணிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட முயற்சிகளை அதில் விதையாக போட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்தோட வெற்றி கணி நீங்கள் கண்டிப்பாக அடைஞ்சே தீர்வீங்க நம்ம கவிஞர் வைரமுத்தூர் அழகான கவிதை சொல்லி பெறேன்னா வாழ்க்கையை வாழப்பார் அல்லது வாழ்க்கையை வார்க்கப்பார் சுடும் வரை நெருப்பு சுற்றும் வரை பூமி போராடும் வரைக்கும் தான் மனிதன் நாம் மனிதர்கள் நாம் போராடியாக வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் வாழ்க்கையை சாதித்தே காட்ட வேண்டும் நம்ம மூச்சு விட்டு இருக்கிறவன்லாம் மனுஷன் இல்லை நம்ம ஒவ்வொருத்தனும் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் மனிதன் அவனே நாளைக்கு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் தலைமுறையை டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் அந்தஸ்துடைய மனிதனாக மாற முடியும் விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு எழுந்துருங்க விழிச்சு கொள்ளுங்க இனியும் தூங்காதீங்க உங்களோட எல்லா தேவைகளுக்கும் எல்லா துன்பங்களுக்கும் எல்லாத்தையும் நீக்குவதற்கு உங்கள் பேராற்றல் என்பது உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கின்றது நீங்கள் எழுந்து வாருங்கள் அப்படி என்றாலும் முடியும் விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு நம்மளும் ஃபோனில் பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் விளாண்டுக்கிட்டு எதுக்கு கஷ்டப்படுவானே காலேஜ் போவானே படிப்பானே ஒரு செகண்ட் யோசிங்க நம்ம அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டுறாங்க நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம அப்பா அம்மாவோட ஒவ்வொரு சூட்ட ரத்தமும் வேர்வையாக பூமியில் சிந்துகின்றது நண்பர்களே அப்பா அம்மா சொல்ல நல்லா கேளுங்க உங்களோட டெசிஷனை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸுங்கிறது ஒரு கேடு அது ஒரு சனி அதை தூர போட்டுருங்க சோசியல் மீடியாங்கிறது நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதை நம்ம லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு படம் பார்க்கறதுக்கும் பாட்டு கேட்கறதுக்கும் அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தயவு செய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க முதல்ல இந்த கேம் விளாட்றது யூஸ் பண்ணுங்க விட்டுருங்க பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் விட்டுருங்க எவனா ஒருத்தன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாம் அந்த கேமுக்கு அடிக்ட் ஆகி வேர்ல்டு வைடாக விளாண்டுட்ருக்கோம் எல்லாருமே கொஸ்டின் கேளுங்க ஏன் நம்ம விளாடுறோம் ஏன் நம்ம செய்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின் கேளுங்க உங்களுக்கு கரெக்டுன்னு மட்டும் தான் செய்யுங்க என்கிட்ட கை நிறைய விதைகள் இருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட விதைச்சிட்டேன் இந்த விதைகள் நம்ம மரமாகுது நம்ம நாட்டோட இளைஞர்களாகிய உங்களோட கையில் தான